السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد مرحبا بكم إلى مهد الدعوة لدراسة القرآنية مهد الدعوة القرآنية كريم الله تركه ونقول أن نبرر الكرام إن نام بركير كقولي بادم الله ربي أبينا ذيك إن ذا بتوه توريه نام يا يرندا وذ واحدة أبيل واحدة إن شونا لينيت إلى يا يرندا وذ واحدة أبيل أسرة إن ذا تالي بيل Mundrau deh hewan yang pertama lah, hewan salis kerana barang gelil le. Anja lah hewan salis hil, iridiannya anja amarvil mundrau deh urai ada lil. Sila payah cili kana itu, mana leher petra kurein karena mah. Adi ini shala indre paring lah parpo. Inda kuri pah inda lah hewan salis hil bayan berita berita mufradat kelilin thadri bad kelai. Nengal seidri perund nambah kerom. Pernah wara mandi kapar cuci dengan ala, awal deh teteri bulan deh share lanenek kira. Unggul deh utol deh bulan sariah hari kumpat cipta lini shala nama selabasi mudi po, belenggi mudi po, deh orang orang tu deh muda lah awal deh orang orang tu deh team nama shala peru. Enam deh anda lehivar deh salah tu deh pada tulur kuri almu farda tulur tadiri batali. Sehidi nade thani pata inbox kan punggal lini shala. Perci erde mudi kaya deh rukul kui kaya erde anu punggal lini shala. Adi hamana mana orang lelaki ni pita orang ni, nama wanita orang ni, nama terutama mudi ada orang suruh lelaki orang ni, jadi beri bahan form insya Allah. Ipo lalu, atadari bo al awal, ada awal tu, hal eh hewan salah itu dia, atadari bo al awal insya Allah nampak kerjakan. पेज नंबर इतना हुआ रहा है इन नाप पति रंड पीडीएफ वाले नंबर पाता कुछ जो कंफ्यूज हो इन्हें बुक करे नंबर पर नहीं पोस्ट में पेज नंबर इतना हुआ रहा है इन नाप पति रंड अब केल आउट तो तेरे बोल अव्वल पर अल कलाम अब इन रखा अल कलाम पेज अत तेरे अल अव्वल तब आ दली अस्वाल और जवाब में ज़मीली के Kemana film misal? Udar nanti lekukuk putar budi pola, orang dari wahup tolol rodan, keluwi budil le perimari kol. Al misal, ya pos mewang lu ke, orang china uru example kuduruar. Al misal, parangga Ahmad al Masjid Yusalli, moon warta kudu tangga. Indo moon warta ya expansion pan ni, adi ya perih wando wangi itu lekukundu berade. Abdi ingkara dana mau pakai pono. Ahmad al Masjid Yusalli. Ahmad dengan itu ism al Masjid nala ism dah Yusalli nala faal dah. Erkini saya solat dengan, nama yang itu orang sentence yang arah bila nama pata, nama panika, horror, nama tension, awak kuda itu, apa itu valangi kerana dengan orang aru iru kuna mata, lea simple ada dengan, itu orang orang analytical thinking la pati, na anggul easy ayero, anda wangi itu laku kuriya, one word circle ya, adu anda one isma hari kono, noun hari kono, per chola, alat fail, verba hari kono, penye chola hari kono, apa itu na harf Partikel, ini cula arkon. Nampun leda tu orang arkon. Pahamudan tu dengan apa? Ismu al Masjid nala ismu dah. Yusal ini na fail. Pada nampun dua arti hilai. Tiap hari jumlah amik orang barangnya. Ada orang berkata, 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 orang berkata Al Musalla tu salli. Apa tu salli ingat? Aba Kelvi orang, ayana Fatimah tu. Aba badal lebur orang, Fatimah tu. Fil Musalla tu salli in orang. Ia angkut salli sura ingat salli sura angkut. Aba ni nana bersaruf pada tu lah. Fail mudarin pada tu. Salla aba ni nusana tholadan. Past tense madhya nana fail. Ia salli nana tholuhiran ala tholuwan. Nana mudarin nusana hal mustaqbal ini kuri kuno suri dikran. Adakah itu? Negeri kalam, barang kalam, rendah memang orang farm itu ada orang. Apa Yusalli? Yang aku kundo anda, mudahkan an pale kurikum third person, muntah ramai lagi lalu ke kuriya, padar ke lalu la, awan tholu seran, ini pada kurikum. Anak itu yang aku itu itu tahu pada jawab ramai. Tu Salli, abdi nanti cina, awal tholu itu kundo kira, alat awal tholu hewal nanti. Apa Fatimah tu, Musalla tu Salli abdi kundo orang, Fatimah tu, aina. Fatimah tu ni keluwi kat eh, badil Fatimah tu fill musalla, awal musalla awal ni keral, musalla keranda itu ringan, orang tu lalu kuriya, anda sajadah mien solu angga, 
அதே மாதிரி தொழுகக்கூடிய இடம் அதாவது ஒரு பள்ளி பள்ளிவாசல் இல்லாமல் தொழுகும் அறைன்னு ரூம் ப்ரேயர் ரூம் வச்சுருப்போம்ல அதுக்கும் முசல்லான்னு தான் சொல்லுவாங்க எனவே ஃபாத்திமா என்பது மோனஸாக இருக்கனால ஃபேலையும் துசல்லி மோனஸாக கொண்டு வந்துருக்கிறோம் தாவை வச்சு ரெண்டாவது பாருங்கள் பதுருன் அல் பைத்தி எத்தவ்வாவோ பதுருன்னா இஸ்மு பைத்துன்னா வீடு எத்தவ்வாவோன்னு ஒழு செய்கிறார் இதை நீங்கள் தான் செய்யணும் தத்ரீப் தத்ரீப்புகள் நான் செய்தால் அப்புறம் அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு உதாரணங்களை சொல்லி காமிச்சிட்டேன் நீங்கள் இது மாதிரி செய்யணும் அடுத்து பாருங்கள் ஜெயினபு அல் உர்ஃபத்தி தக்கர உல் குர்ஆன ஜெயினபுன்றது ஒரு பெண்ணுடைய பேர் உர்ஃபான அறை தக்கர உல் குரானை குரானை ஓதுகிறார் கொண்டு வாங்க பார்ப்போம் சரி இது மாதிரி தத்ரீபு செய்யுங்க இன்ஷால்லா அடுத்து பாருங்கள் தத்ரீபு சானி தபாதலி அல் ஹிவார ம ஜமீலிக்க இந்த உரையாடலே உன்னுடைய வகுப்பு தோழனுடன் பகிர்ந்து கொள் ஜமீல்னா வகுப்பு தோழன் கமா ஃபில் மிசால் ஆஸ் கிவன் இன் எக்ஸாம்பிள் உதாரணத்தை கொடுப்பது கொடுக்கப்பட்டிருப்பதே போல் இப்போ பாருங்கள் அஹுன் முஹந்தி சுன் அப்படிங்கிற ரெண்டு வார்த்தை இருக்குது அஹுன்றது இஸ்மு முஹந்தி சுனால் இஸ்மு தான் இப்போ அஹுன்னா என்னது சகோதரன் முஹந்தி சுன்னா பொறியாளர் இன்ஜினியர் இப்போ இந்த ரெண்டு வார்த்தையை வச்சு ஒரு உரையாடல் ஆரம்பிக்கிறாங்க பாருங்கள் தாலிபுல் அவ்வல் சொல்கிறாரு அஸ்லாம் வலைக்கும் தாலிபு சானி வாலைக்கும் சலாம் தாலிபுல் அவ்வல் மா ஹாதிஹி வாட் இஸ் திஸ்னு கேட்குறாரு தாலிபு சானி சொல்கிறார் ஹாதிஹி சூரத் அஹி திஸ் இஸ் மை பிரதர்ஸ் ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறார் என்னுடைய சகோதரருடைய ஒரு புகைப்படமாக இருக்கிறது சூரத்துன்னா புகைப்படம் ஓ மொஹந்தி சுன் ஹீ இஸ் இன்ஜினியர் ஹீஸ் அன் இன்ஜினியர் இவர் ஒரு பொறியாளராக இருக்கிறார் திரும்பி தாலிபுல்ல அவ்வல் மாஷா அல்லா மாஷா அல்லா அப்படின்னு ஆச்சரியத்தை சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இதை வைத்து இப்போ அகுன் மொஹந்தி சுண்ட வார்த்தை வச்சு ஒரு உரை உரையாடல் பண்ணியிருக்கிறாங்க நீங்கள் என்ன செய்யுங்க உங்களுடைய மனைவி மக்கள் உங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளோட உரையாடலை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் மனசை நிற்கும் அது உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனல் அரபிக்காக உரையாடல் ரீதியான அரபு மொழியை படித்துக் கொள்வதற்கான ஒரு பிரோஜனத்தை அளிக்கும் உக்துன் தபீபத்துன் எப்படி செய்வீங்க திரும்பி சலாம் சொல்லிக்கிங்க மா ஹாதிஹின்னு கேட்கணும் ஹாதிஹி சூரத்து உக்தின்னு மாறணும் அஹின்ல உக்தி என்னுடைய சகோதரியுடைய படம் ஹிய தபீபத்துன் ஏன் ஹிய தபீபத்துன் தா மருபூத்தா இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து சைனா ஃபெமினின் இல்லையா பெண்பாலுடைய அடையாளம் ஸோ தபீபுன்னு சொன்னால் ஆண் மருத்துவருக்கு சொல்லுவாங்க தபீபத்துனா பெண் மருத்துவருக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ஒரு உரை உரையாடல் பண்ணணும் வாலிதுன்னா தந்தை அல்லிமுன்னு சொன்னால் ஆசிரியர் அம்முன்னு சொன்னால் சச்சா சித்தப்பாக்கு சொல்கிறது தபீபுன்னா மருத்துவர் இபுனுன்னா மகன் தாலிபுன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் தத்ரீபு செய்யுங்க இன்ஷால்ல தத்ரீபு சாலிஸ் பாருங்கள் ஹாத்தி ஜுமனன் கமாஃபில் மிசால் உதாரணத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை போன்று நீங்கள் வாக்கியங்களை அமைத்து கொடுங்கள் அல் மிசால் உதாரணம் பாருங்கள் வாலிதுன் வாலிதுன்னு சொன்னால் தந்தை ஃபாதர் அலின்னு சொன்னால் ஒருத்தர் நேம் முகந்தி சொன்னால் அவங்களுக்கு தெரியும் இன்ஜினியர் ஸோ இந்த மூன்று வார்த்தைகளை வச்சு நம்ம உதாரணம் பாருங்கள் ஹாதா வாலிதி அலியுன் ஹுவா மோதிசன் நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறீங்க யாரையாவது எப்படி ஹாதா வாலிதி ஹீஸ் மை ஃபாதர் அலி ஹீஸ் அன் இன்ஜினியர் இவர் என்னுடைய தந்தை அலியாக இருக்கிறார் இவர் ஒரு பொறியாளராக இருக்கிறார் இன்ஜினியராக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி இப்படி சொல்லலாம் அடுத்து பாருங்கள் வாலிதத்துன் ஹதீஜத்துன் தபீபத்துன் வாலிதத்துன்னா தாய் மதர் ஹதிஜானா அவங்க பேர் தபீபா இப்படி எப்படி வர்றது ஹாதிஹி வாலிதத்தி ஹதீஜா ஹிய தபீபத்துன் இவர் என்னுடைய தாயார் ஹதீஜா இவர் ஒரு மருத்துவராக இருக்கிறார் செய்யலாமா புரிஞ்சிருச்சா புரியலாம் திருப்பி போட்டு கேளுங்க இன்ஷால்ல புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அடுத்து பாருங்கள் அஹுன் சயீதுன் மொஅல்லிமுன் அஹுன்னா சகோதரர் சயீதுனா அவருடைய பேர் மொஅல்லிம்னா டீச்சர் இதை வச்சு தத்ரீப் செய்யலாமா உக்துன் சகோதரி சயீதுனா அவங்க பேர் மொஅல்லி மத்துன் அப்படின்னா டீச்சர் இபுனுன் மகன் பதர்னா அவருடைய பேர் தாலிபுனா ஸ்டூடெண்ட்டு அடுத்து இபுனத்துன் மகள் நதானா அவங்க பேர் தாலிபத்துன்னு சொன்னால் ஸ்டூடெண்ட்டு அம்முன் சித்தப்பா ஹம்சா அவருடைய பேர் தபீபுன்னு சொன்னால் டாக்டர் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் உதாரணத்தை பாருங்கள் இன்ஷால்லா அடுத்தது தத்ரீபு தத்ரீபு ராபியா நான்காவது பயிற்சி தபாதலி சுவால் அவள் ஜவாபம் ஆ ஜமீலி கவனுடைய வகுப்பு தோழனுடன் கேள்வி பதிலை பரிமாறிக்கொள் கமாஃபில் அம்சிலா உதாரணங்கள் தான் இருப்பது போன்று இது வரைக்கும் கமாஃபில் மிசால் தான் வந்துச்சு மிசாலுடைய எப்போ உள்ளது அம்சிலா சின்ன சின்ன வார்த்தை வந்து நம்ம நோட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம அரபு மொழியை சரியாக விளங்கி கொள்ள முடியும் வாருங்கள் உதாரணமாக பாருங்கள் அல் மிசால் அவ்வல் முதல் உதாரணம் பாருங்கள் முதல் கே மாணவர் கேட்பார் மண் ஹாதா ஏன் இவர் யார் ரெண்டாவது மாணவர் சொல்லுவார் ஹாதா அஹமது இவர் அகமதாக இருக்கிறார் 
அடுத்து பாருங்கள் அல் மிசாலோ அஸ்தானி த மண் ஹாதி அப்போ இவங்க யார் ஹாதி ஹிசைனப் இவங்க ஜெயினாபாக இருக்கிறாங்க ம ஹாதா இது என்ன ஹாதா மஸ்ஜிதுன் இது மஸ்ஜிதாக இருக்கிறது ம ஹாதிஹி இது என்ன ஹாதிஹி சூரத்துன் இது ஒரு புகைப்படமாக இருக்கிறது இங்கே ரெண்டு விஷயத்தை பார்க்கணும் உயிர்தினையாக இருந்தால் மண்றதை பயன்படுத்தணும் அக்ரிணையாக இருந்தால் மான்றதை பயன்படுத்தணும் அதாவது உயிருள்ள விடயமாக இருந்தால் அது மண் உயிரற்ற விடயமாக இருந்தால் அது பெருமா புரியுதுங்களா மஸ்ஜிது புகைப்படம் இதெல்லாம் உயிரற்றது இல்லையா அதுக்கான மான் பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி மஸ்ஜிதுங்கிறது முதக்கிற அதனால தான் ஹாதான் பயன்படுத்திருக்கிறோம் சூரத்துன்றது மான்னஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த வார்த்தையோட இறுதியில் பார்த்திங்கன்னா தாம் அர்புத்தாக இருக்குது சூரத்துன் குண்டுத்தாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இதான் வந்து பெண் பாருடைய அடையாளம் எனவே இது வந்து ஹாதிகின் பயன்படுத்துகிறோம் எனவே கேள்விக்கு பதிலையும் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன் எதனால் ஹாதிகையும் பயன்படுத்துகிறோம் எதனால் ஹாதான் பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் இன்ஷால்லா அடுத்து பாருங்கள் லைலா ஷஜரத்துன் லைலானா ஒரு பெண்ணுடைய பேர் ஷஜரத்துனா மரம் உமர்னா ஒருத்தருடைய ஆணுடைய பேர் உசுரத்துனா ஃபேமிலி இல்லைங்களா ஹம்மாம்னு சொன்னால் குளியலறை அலின்னா ஒருத்தர் நபருடைய பேர் குரான் குரான் ஃபாத்திமன பேர் ஸோ இதை வச்சு நீங்களாம் சொல்லுங்கள் அப்போ இப்போ மேலே பாருங்கள் அஹமது அப்படின்ற வார்த்தையை வச்சு நம்ம பார்த்தோம் ஜெயின்ற வார்த்தையை வச்சு பார்த்தோம் ஸோ இது மாதிரி கேள்வி பதில் நீங்களே என்ன செஞ்சுக்கிறணும் பரிமாறிக்கிறணும் லைலாவாக இருந்தால் மண் ஹாதிகின்னு கேட்கணும் அலியாக இருந்தால் மண் ஹாதான்னு கேட்கணும் ஹம்மாம்னா நம்ம மா ஹாதா அப்படின்னு கேட்கணும் இல்லைங்களா இன்ஷாலா எதை எப்படி கேட்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து ததிரிபுல் ஹாமிஸ் ததிரிபுல் ஹாமிஸ் ஐந்தாவது பயிற்சி அஃபோன் சாரி தபாதலி அல் ஹிவார ம அசமி லிக்க உன்னுடைய வகுப்பு தோழருடன் உரை உரையாடலை நீங்கள் பரிமாறிக்கொள்ளுங்கள் கமா ஃபிலிம் சார் உதாரணத்தில் இருப்பதை போல் பாருங்கள் ஜத்தி அம்மார் என்னுடைய பாட்டனார் அம்மார் ஜத்தி ஆமினா என்னுடைய பூட்டியம்மாள் என்னுடைய பாட்டி ஆமினாக இருக்கிறாள் இப்போ இதை வச்சு எப்படி எழுதுகிறாங்க பாருங்கள் தாலிபில் அவ்வளோ சொல்கிறார் ஹாதா ஜத்தி அம்மார் இவர் என்னுடைய தாதா என்னுடைய தாத்தா அம்மாராக இருக்கிறார் இப்போ ஹாதி ஜத்தி இது என்னுடைய பாட்டி ஆமினாவாக இருக்கிறாள் அஹலன் வசாலன் அஹலன் சொன்னால் யூ ஆர் வெல்கம் மஷாலா அது மாதிரி சொல்லணும் இப்போ பாருங்கள் வாலிதி அஹமத் எப்படி சொல்லுவோம் ஹாதா வாலிதி அஹமத் வஹாதிஹி வாலிதி திசைனப் அப்போ ரெண்டாவது மாதிரி சொல்லணும் அஹலன் வசாலம் ஸோ ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் ஒரு இடம் இருந்தால் தான் புரியும் சார் இது மாதிரி நீங்கள் செய்யலாமா இபனி அலி இபனத்தி அப்லா இபனத்தின்னு சொன்னால் மகள் என்னுடைய மகள் அப்லானா அவங்களுடைய பேர் அஹி உமர் என்னுடைய சகோதரர் உமர் உக்தி ஹுதா என்னுடைய சகோதரி ஹுதா அம்மி முஆத் என்னுடைய சச்சா முஆத் அம்மத்தி அசீஸா என்னுடைய சச்சானி அதாவது என்னுடைய சித்தி அசீஸா அதிரிபு அசாதிஸ் ஆறாவது பயிற்சி அலிஃப் அதில் வந்து முதல் பகுதி அஜிப் அனில் அஸ் இலத்தி அத்தாலியத்தி பின் வரக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள் மண் வாலிது ரசூல் டேஷ் ஏன்னா ரசூல் ரசன் வாழ்க்கையை பற்றி நம்ம பார்த்தோம்ல அவங்களுடைய குடும்பத்தை பற்றி அங்கே போயிடணும் யார் வந்து நபிசாலி சொல்லமுடைய தாயார் தந்தையார் இருக்கிறார்கள் மண் வாலிதுத்துர் ரசூல் யார் நம்பியுடைய தாயாக இருக்கிறார்கள் மண் ஜத்துர் ரசூல் யார் நம்பியவங்களுடைய பாட்டனராக இருக்கிறார்கள் மண் அம்ர் ரசூல் யார் ரசூலோடைய சித்தப்பாவாக இருக்கிறார்கள் மண் இபுனு ரசூல் யார் நபியுடைய மகனாக இருக்கிறார்கள் மண் இபுனத்துர் ரசூல் யார் ரசூலுடைய மகளாக இருக்கிறார்கள் மண் வாலிதுக்க யார் உன்னுடைய தந்தையாக இருக்கிறார் மண் ஜத்துக்க யார் உன்னுடைய பாட்டனராக இருக்கிறார் மண் அம்முக்க யார் உன்னுடைய சிறிய தந்தையாக இருக்கிறார் மண் சதிக்குக்க யார் உன்னுடைய நண்பராக இருக்கிறார் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இன்ஷால்லா இப்போ அல் உசரா என்ற அந்த இரண்டாவது யூனிட்டுடைய அல் கிரா அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு வந்துட்டோம் சதிரீபுல் அவ்வல் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய உந்துர் வஸ்தமியா ஒக்ரா உந்துர்னா ஹேவ் அ லுக் வஸ்தமியா லிசன் ஒக்ரா ரீட் இந்த மூணு பேசிக்கான ஸ்கில்ஸ் இல்லையா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்குறோம் வாலி தூண் படிக்கிறது தான் எப்படி படிக்கணும் அதை துண்ணா தன்னா தின்னா துன்னுன்னா படிக்கணும் வாலி தூண் அப்படின்னா தந்தை வாலித துன் தாய் அஹுன் சகோதரன் உக்துன் சகோதரி இப்னுன் மகன் இபனத்துன் மகள் அம்முன் சிறிய தந்தை அம்மத்துன் சிறிய தாய் ஜத்துன் பாட்டனார் ஜத்துத்துன் பாட்டி சஜரத்துன் மரம் உசுரத்துன் குடும்பம் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் சொந்த வார்த்தையில் திரும்பி ஞாபகம் செஞ்சுக்கோங்க இப்போ ததடி பாருங்கள் அசானி சில் பயண குள்ளி களிம தைனி முத்தாபி கத்தைனி ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய இரண்டு வார்த்தைகளை இணையுங்கள் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் தான் பொறுத்துக 
யூசல்லி எங்கே இருக்குது ப்ளூவில் உள்ளது க்ரீனில் பாருங்கள் உதாரணமாக எக்ரா ஓ க்ரீனில் உள்ளது ப்ளூவில் இருக்குது ஸோ இப்படி மேட்ச் பண்ணணும் பண்ணலாமா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இன்ஷால்ல அடுத்து பாருங்கள் ததரீபு அஸ்தாலிஃப் இக்ரா அம்ம ல அலாமத்த ஷத்தப் பிஜானிபில் கலிமத்தில் முக்தலிஃபத்தி ஃபி குல்லி மஜ்மு அத்தி ஓ மஜ்மு ஆன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு குரூப் ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் வேறுபட்ட வார்த்தைகளுக்கு மத்தியில் அருகில் அடையாளக்குறி இல்லை என்ற அடையாளக்குறியை நீங்கள் இடவும் சரி இல்லை என்ற அடையாளக்குறி இடவும் உதாரணம் பாருங்கள் வாலிதத்துன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குது வாலிதுன் வாலிதுன் ஸோ இந்த மூணு வார்த்தையில் வேறுபட்டது எது வாலிதத்துன் ஸோ அதில் நம்ம இன்ட்டு போட்டோம் அதே மாதிரி இங்கே நம்பர் டூவில் பாருங்கள் சயதுன் சயதுன் சயதத்துன் என்ன இருக்குது அது செய்யுங்க அடுத்து ஜத்துன் 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 எது வேறுபட்டிருக்கு அதை எழுதுங்க இபனுன் இபனத்துன் இபனுன் எது எழுதுங்க இன்ஷால்லாம் அடுத்து பாருங்கள் எக்ரா படிங்கள் சும்ம தான் அலாமத்த ஷத்தப் ஷத்தப்னு சொன்னால் அந்த இன்ட்டுக்கு சொல்கிறது இப்போ ஜானி பில் ஜும்லத்தி அல் முக்தலிஃபத்தி முக்தலிஃபான்னு சொன்னால் டிஃபர்டு முத்தாபியக்கன்னு சொன்னால் சிமிலர் ஸோ இது வந்து டிஃபர்டு இந்த குரூப்பில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி குரூப் ஜஸ்ட் புட் த சைன் ஆஃப் ராங் நியர் பை த டிஃபர்ட் சென்டென்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ஹாதா ஹுவல் முஹந்திஸ் இவர் ஒரு பொறியாளராக இருக்கிறார்னு இருக்கு ஹாதிஹி ஹியல் முஹந்திஸா இவர் ஒரு பொறியாளராக இருக்கிறாள் ஹாதா ஹுவ முஹந்திஸ் மூணில் எது வேறுபட்டிருக்கு ஹாதிஹி வேறுபட்டிருக்கு ஸோ நாங்கள் நம்ம இன்ட்டை போட்டுக்கிறோம் அந்த அடையாள குறியீடு போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் இந்த மண் அந்தி மண் அந்த மண் அந்தி இது என்ன வரும் அதை பார்த்துக்கிறோம் அடுத்து எக்ரா உள் குரானா தக்கரல் குரானா எக்ரல் குரானா இது எது வேறுபட்டிருக்கு அதை குறிச்சுக்கிறோம் அப்புறம் ஹாதா அதானுல் அஸ்ரி ஹாதா அதானுல் அஸ்ரி ஹாதா அதானுல் ஃபஜ்ரி எது வேறுபட்டிருக்கு அதை குறிச்சுக்கிறோம் இன்ஷால்லா அடுத்து வந்து உங்களுக்கு சிதரீபு அல் ஹாமிஸ் ஒன்றோர் வஸ்துமியா வக்ரா இந்த பாடத்தில் இந்த செகண்ட் யூனிட்டில் கொஞ்சம் சதிரீபு அதிகமாக இருக்கும் பயிற்சி எந்த அளவுக்கு நம்ம கவனத்தோட முறையாக செய்கின்றோமோ அந்த பாடம் நமக்கு நமக்கு தெளிவாக விளங்கும் அந்த அந்த மொழியும் நமக்கு புலப்படும் இன்ஷால்லா ஓகேவா அதனால் நம்ம சடையடையக்கூடாது ஒன்றோர் பாருங்கள் வஸ்துமியா கேளுங்கள் வக்கர படியுங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஹாதா அம்முஹு அஹமது ஹுவா மொஹந்திசுன் இவர் அகமதாக இருக்கிறார் அவருடைய சித்தப்பாக இருக்கிறார் ஹுவா மொஹந்திசுன் அவர் ஒரு பொறியாளர் இருக்கிறார் உஸ்மானு ஃபில் மஸ்ஜிதி உஸ்மான் இருக்கிறாரு அவர் மஸ்ஜிதில் இருக்கிறார் எக்ரா உல் குரானை குரானை ஓதுறாரு ஹாதா அதான் உல் ஃபஜ்ரி ஃபஜ்ருடைய பாங்காக இருக்கிறது ஹைய பின் அல் மஸ்ஜிது வாங்க பள்ளிவாசலுக்கு போகலாம் ஜஸ்ட்டு படிக்கணும் கேட்கணும் ஃபாத்திமத்து ஃபில் உர்ஃபத்தி துசல்லி ஃபாத்திமா என்பவர் அறையிலே தொழுது கொண்டிருக்கிறாள் மஹமூதுன் ஃபில் பைத்தி எத்தவதாவோ மஹமூத் வீட்டிலே ஒழு செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஹாத அஹி அம்மார் இது என்னுடைய சகோதரர் அம்மாராக இருக்கிறார் ஹூ மொல்லிமுன் அவர் ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறார் ததரீபு அஸ்ஸாதிஸ் ஆறாவது பயிற்சி சில் பைனல் ஜும்ல தைனி அல் முத்தாபி கதைனி இரண்டு ஒத்துப்போகக்கூடிய வாக்கியங்களுக்கு மத்தியில் இணைப்பை ஏற்படுத்துங்கள் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் கனெக்ட் பிட்வீன் சிமிலர் சென்டென்சஸ் உதாரணமாக ஹாதா ஜத்தின் இருக்குது எங்கே வரும் இங்கே இருக்கிற ஹாதா ஜத்தி இருக்கா இல்லையா அந்த இடத்த என்ன செய்யணும் நம்ம பொறுத்த வேண்டும் எனவே இந்த ப்ளூவில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தையை க்ரீனில் கொண்டு போய் நம்ம மேட்ச் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான சொல்லணும் இப்போ அடுத்து அல் உசுரத்து என்பதில் அல் கிதாபத்து எழுத்து பயிற்சியில் வந்துவிட்டோம் உதாரணமாக பா எப்படி எழுதுறது பா உடைய ஆரம்ப நிலை எப்படி இருக்கும் நடுநிலை எப்படி இருக்கும் இறுதிநிலை எப்படி இருக்கும் உதாரணமாக பாருங்கள் பி ஹைரின்ல பா வந்து ஆரம்ப நிலை எப்படி இருக்குது தபீபில் இரண்டாவது நடு நடுநிலை எப்படி இருக்குது தாலிபில் கடைசி எப்படி இருக்குது ஸோ இப்படி வந்து எழுத்தை வந்து எப்படி எழுதுறதுன்றத கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இது ரொம்பவும் வந்து எலமெண்ட்ரி லெவலில் இருக்குது நீங்கள் இதெல்லாம் தாண்டி வந்துட்டுனால இது விட்டுடலாம் பிரச்சனை இல்லை வேணுங்கிறவங்க எழுதிக்கலாம் இன்ஷால்லாம் அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்து செகண்ட் யூனிட்டில் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இந்த எழுத்து பயிற்சிகள் தான் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு வஹதாக்கு மத்தியில் ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது இந்த எக்ஸாமை நீங்கள் இன்ஷால்லா செய்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்னடா அது இப்போ தானே ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும் திருப்பி ஒரு எக்ஸாம் ஆகுன்னு பார்க்காதீங்க இந்த புக்கு அல் அரபி அப்பை இதை இருக்குது இல்லையா இந்த புக்குடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ரெண்டு ரெண்டு யூனிட் முடிஞ்சோன்னா ஒரு டெஸ்ட் இருக்கும் ஏன்னா பொதுவாக டெஸ்ட்டுகளை கடந்து போனால் தான் நம்ம படித்தது ஞாபகத்தில் வரும் 
அதனால தான் நம்ம ஓபிடி டெஸ்ட் தான் நம்ம வைக்கிறோம் பெரும்பாலும் ஓப்பன் புக் டெஸ்ட் இதுக்கு சில பேருக்கு பிடிக்கலை சில பேருக்கு பிடிக்கிது அதை பற்றி எனக்கு அதிகமான வருத்தங்கள் தான் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்கிறோம் அது மாணவர்கள் வந்து சங்கடப்படுறாங்க என்னோட அது உஸ்தாதே புக்கு ஓப்பன் பண்ணி சொல்லி படிக்க சொல்கிறாங்களான்ட்டு அது யார் இருக்குன்னு சொன்னால் பலகீனமான மாணவர்களுக்கு தான் நம்ம சொல்கிறது ஆமாம் எல்லாருக்கும் இல்லை ஸோ புக்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணாமல் எழுதுறது தான் நம்மளுக்கு சிறந்தது ஆனால் ரொம்ப பலகீனமான மாணவர்களுக்கு நம்ம ஒரு வழியை வகுத்து கொடுக்குறோம் குறைஞ்சபட்சம் புக்கை ஓப்பன் பண்ணியாக எழுதுங்க அப்போ உங்களுடைய சிந்தனைகள் பதில்கள் வந்து அது செட் ஆகும் இது வந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா போன்ற கவர்மெண்ட்டுகளில் ஸ்கூல்களில் இந்த பயிற்சியை கொடுக்குறாங்க ஸோ அதை நம்ம அங்கே இருந்து படித்து கொடுத்தனால அந்த ஒரு முறை நமக்கு தெரியுது எனவே பலகீனமான மாணவர்கள் வளர்வதற்கு இது ஒரு வழியாக அமையும் என்பது தான் அந்த ஓபிடி ஓப்பன் புக் டெஸ்ட் என்பதை நம்ம வைத்திருக்கிறோம் இது பாருங்கள் எஃப் தபிர் நஃப்சக்க அப்படின்னா என்ன டெஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் உங்களை நீங்களே பரிசோதித்து கொள்ளுங்கள் அர்த்தம் அல் வஹத தானி அல் அவ்வளவு ஒரு தானி முதலாவது இரண்டாவது இரண்டு வஹதாக்களும் இருக்குது அதாவது அல் வஹத தானி இரண்டு யூனிட்லும் இருக்குது இப்போ இந்த இந்த கொஞ்சம் இந்த பரிச்சு பேப்பரை கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் விளக்கிடுவேன் இன்ஷாலா நீங்கள் ஃப்ரீ டயத்தில் இதை எழுதி எனக்கு அனுப்பினா போதும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வாரமுமே இன்ஷாலா பயநீதிக்கு துருசு அதே மாதிரி இந்த நான்கு சப்ஜெக்ட் படிச்சிருவோம் ஏன்னா இப்போ முன்னாடி நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது கடந்த மூன்று நான்கு மாதங்களாக ஒவ்வொரு புத்தகமும் ஒரு மாதத்தில் ஒரு தடவை தான் வரும் அப்போ அடுத்த மாதத்தில் வரும்போது மறந்துடுவோம் நம்ம அதுக்கும் சில காரணங்கள் இருந்துச்சு ஏன்னா ஆரம்ப நிலையில் மாணவர்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும் ரெண்டாவது நமக்கு நேரம் இல்லாமல் இருந்தது இப்போ நேரங்களை ஒதுக்குறோம் இன்ஷால்ல உங்களுக்கும் நேரம் இல்லாமல் இருந்தாலும் நேரத்தை நீங்கள் ஒதுக்கி ஒதுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது இப்படி நம்ம போனால் தான் நம்ம பாடங்களையும் படிக்க முடியும் விளங்கிக்கவே முடியும் இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பாடங்கள் விளங்காமலே நம்ம போய் கொண்டிருப்போம் பயிற்சிகள் செய்யாமலே போய் கொண்டிருக்கோம் ஸோ நேரங்களில் நாம் செலவழித்து படங்களை செலவழித்து பிரச்சனை இல்லாமல் போயிடும் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்ஷால்லா ஆமலும் அந்த கூறும் மஃபஹமின் இன்ஷாலா ஹையாக்கும் இல்லை பையாக்கும் எல்லாம் உங்களுக்கு ரஹமத் செய்யட்டும் எல்லாம் எளிமையாக்கி தரட்டும் இன்ஷால்லா எல்லாருமே இந்த துவா ஓதிக்கிங்க அல்லாஹும் ல சஹல இல்லா ம ஜ அல் தஹு சஹல ஓ அந்த தஜ அலு அல் ஹுஸ்ன இதா ம ஷேத்த சஹலா திருப்பி சொல்கிறேன் அல்லாஹும் ல சஹல இறைவா எந்த ஒரு இலகும் லேசும் என்பது இல்லை இல்லா ம ஜ அல் தஹு நீ ஆக்கியது தவிர சஹலா இலகாக நீ எதை இலகாக ஆக்கிட்டியோ அதை தவிர வேறு எதுவுமே இலகு இல்லை வான் த தஜ அல் ஹுஸ்ன நீ கவலையை இதா ம ஷேத்த சஹலா இலகுவாக ஆக்கி விடுவாய் நீ நாடி நாள் எனவே இந்த துவா வந்து நம்ம ஓதும்போது மன கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் கஷ்டமான விஷயங்களை சொல்லும்போது ஓதும்போது ஒரு பக்கம் நம்பி வழியாகவும் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் நமக்கு துவாவும் கிடச்சிருது இல்லைங்களா சேலா மென்ஷன் எல்லாரும் அல்லாஹும் அல்லா சஹலா இல்லாம ஜால் தஹு சஹலா வான் த தஜ அல் ஹுஸ்ன இதா ம ஷேத்த சஹலா ஓகே பாருங்கள் இப்போ அவ்வளோ முதலாவது கேள்வி அல் முஃபரதாத்து அல் முஃபரதாத்துனா ஒத்தை வார்த்தைகள் நம்ம இது வரைக்கும் இந்த ரெண்டு யூனிட்டில் பயன்படுத்த ஒத்தை வார்த்தைகள் தான் அதில் எல்லாமே இருக்குது அல் அவ்வல் முதலாவது பாருங்கள் அல்லா அல் கலிமாத்தி அல் ஆத்தியத்தை பின் வரக்கூடிய வார்த்தைகளை நீங்கள் வையுங்கள் ஃபீ மக்கானிகா அல் முனாசிப் அதற்கு தோதுவான இடத்துலே மின்னல் ஜதுவல் ஜதுவல்னா அட்டவணை கீழே அட்டவணை இருக்குது பாருங்களேன் அது ஒவ்வொன்றுலையும் கொண்டு மேட்ச் பண்ணுங்கள் நம்பர் ஒன் பாருங்கள் மிஸ்ரூன் தாலிபுன் அந்த முதர்ரிசுன் இருக்குது மிஸ்ருன்னா ஊர் பேர் எகிப்துக்கு சொல்கிறது தாலிபுன்னா மாணவர் அந்தனா நீ முதர்ரிசுன்னா மா ஆசிரியர் தபீபத்துன்னா டாக்டர் பெண் டாக்டர் சூரியான்னு சொன்னால் ஒரு நாட்டுக்கு பேர் அந்தி தெரியும் அது வந்து பிரதி பேர் சொல் லமீருக்கு சொல்லுவாங்க நீ சலாசத்துன் மூன்று ஹம்சத்துன் ஐந்து பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் ஜித்தா ஒரு ஊர் பாகிஸ்தான் ஒரு நாடுடைய பேர் ஹுவா அவன் வாலிதுன் தந்தை ஹூர்ஃபத்துன் அறை வாஹிதுன் ஒன்று உஹ்துன்னா பெண் ஹம்ம்னா குளியலறை திசாத்துன்னா ஒன்பது மஸ்ஜிதுன்னா பள்ளிவாசல் இபுருன்னா மகன் முஹந்தி சத்துன் அப்படின்னு சொன்னால் பொறியாளர் பெண் முசல்லா தொழுகுமிடம் ஹிய அவள் துருக்கியா ஒரு நாடு துருக்கி இப்போ இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் நம்ம என்ன செய்யணும் கரெக்டாக வந்து சீக்வன்ஸே எழுதணும் நம்ம உதாரணமாக பலதுன்னா நாடு இதில் மேலே எங்கெங்கே ஊர் நாடு பேர் இருந்திருக்கோ அதெல்லாம் எழுதணும் உதாரணம் பாருங்கள் மிஸ்ரன் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து லமீர் அந்த இதெல்லாம் லமீர் லமீர் ஃபுல்லாத்தையும் மேலே இருந்து கீழே இங்கே எழுதணும் அடுத்து ரக்கமுன் நம்பர் எண்ணிக்கை நியூமெரிக்கல்ஸ் அதை எங்கெங்கே இருக்கோ இங்கே எழுதணும் உதாரணம் பாருங்கள் ஹம்சத்துன் ஐந்து உசுரத்துன் குடும்பம் அதில் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களாம் யார் தந்தை தாய் அதெல்லாம் வந்து சொன்ன அதை இங்கே எழுதணும் உதாரணம் பாருங்கள் உஹ்துன் சகோதரர் சகோதரி அ
என்ற இன்பாக்ஸோடு கேளுங்க நான் சொல்லித்தரேன் மேலே கொடுத்துருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை அப்படியே சீக்வன்ஸியாக சிக்ரிஃபைஸ் பண்ணி எழுதணும் அவ்வளோதான் சுவால் சாணி பாருங்கள் இரண்டாவது கேள்வி அக்மீரல் ஜுமால பில் களிமாத்து தாலியா பின்வரக்கூடிய வார்த்தைகளை வைத்து நீங்கள் வாக்கியங்களை முழுமைப்படுத்துங்கள் உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து சின்ன சின்ன வார்த்தை கொடுத்துருவாங்க அதை ஃபில்இன் த பிளாங்க்ஸ் தான் வேறு எதுவும் இல்லை அதான்னா பாங்க் யுசல் என்ன தொழுகிறார் உசரத்துன்னு குடும்பம் எக்கரவுன்னு படிக்கிறார் ஜத்தின்னா என்னுடைய பாட்டனார் அல் உர்ஃபான அறை ரூம் தபீபத்துன்னா பெண் டாக்டர் மருத்துவர் பாகிஸ்தான் நாடு இப்போ பாருங்கள் அஹமது ஃபி டேஷ் அஹமது டேஷில் இருக்கிறார் அது என்ன மேலே உள்ளது எது சரியாக எடுத்து போடுங்க ஆதிகி வாலிதத்தி ஹிய இவர் என்னுடைய தாயாராக இருக்கிறார் ஹிய டேஷ் அவள் யார் ஹாதா டேஷ் உமர் இவர் உமர உமர் என்னது டேஷ் ஆதில் ஆதில் என்பவர் டேஷ் அல் குரான் கரீம் குரான் என்ன குரான் அப்படின்றத நீங்கள் விடுபட்ட வார்த்தை எழுத போகிறீங்க அகமது டேஷ் ஃபில் மஸ்ஜித் அகமது மஸ்ஜிதில் இருக்கிறார் என்ன இருக்கு இடம் விட்டு விட்டு விட்டது ஹாதா டேஷ் ஃபஜர் என்ன இது ஃபஜராக இருக்குது என்ன ஃபஜர் இமேல தான் பார்க்கணும் ஆனால் மின் டேஷ் நான் இங்கிருந்து வருகிறேன் என்னது ஹாதிஹி டேஷ் அர் ரசூல் இவள் நபி அவர்களுடைய என்னவாக இருக்கிறாள் அப்படின்றது எழுதணும் ஸோ மேலே ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஒம்பது மார்க் ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு எட்டு மார்க்கு அடுத்து பாருங்கள் மூணாவது கொஸ்டின் இல்லை அலாம ஷத்தப் அலல் களிமத்தில் கரீபா கரீபானா ரொம்பவும் வித்தியாசமான வார்த்தைகளுக்கு மத்தியில் இந்த இந்த குறியீடு எடுங்க இப்போ பாருங்கள் அஹுன் சதீக்குன் இபுன் நபாரத்துன் நான்கு வார்த்தை இருக்குது இதில் வந்து எது டிஃப்ரெண்ட்டானது நீங்களே பார்த்துக்கிறனோ நான் சொல்ல தேவையில் இது டெஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு இல்லையா ஸோ அஹோன்றது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா சதீக்கிட்ட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா இபுன்ற டிஃப்ரெண்ட் நவாரத்துன்னு கண்ணாடி இபுனு சொன்னால் மகன் சதீக்குனா நண்பன் அஹுன்னா சகோதரன் இதில் எது வேறுபட்டுருக்கு அதை எழுதணும் ஹம்மாமுன் உர்ஃபத்துன் ஷஜரத்துன் மஸ்ஜிதுன் இது நான்கில் எது வந்து வேறுபட்டுருக்கு அதை எழுதணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் அர்த்தம் சொன்னோன்னா அப்புறம் டெஸ்ட் இல்லாமல் போயிடும் ஓகே எத்தவல்லா ஓ மே அத்தஃபுன் எக்கரா ஓ யூசல்லி இதில் எது வேறுபட்டுருக்கு சூரத்துன் சித்தத்துன் இஸ்னானி அர்பாத்துன் எது வேறுபட்டுருக்கு ஆனால் முசல்லா அந்த அந்த எது வேறுபட்டுருக்கு அதை எழுத வேண்டியது ஓகே இப்போ சாணி இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பகுதியில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு மூன்று கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ செகண்ட் பகுதி சாணி என்ன இரண்டாவது பகுதி தராக்கிப் ஒன் நஹோ இந்த கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்தோம் இலக்கண அமைப்பு அதில் நம்ம சில கேள்விகள் சஹேஹ் அல் அஹ்தா அப்படின்னா ஹத்தா ஒன்று சொன்னால் தவறு சஹேஹ்னு கரெக்ட் பண்ணு கரெக்ட் த மிஸ்டேக்ஸ் தவறே சரிப்படுத்து ஃபில் களிமாத்தி வார்த்தைகளில் அல்லத்தி தஹ்தஹா ஹுத்தூத்துன் எதுக்கு கீழெலாம் வந்து கோடு போட்டிருக்காங்களோ அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த வார்த்தையை சரி செய்யுங்க உதாரணம் பாருங்கள் ஹாதிஹி ஹூவ அண்ட் நப்தாராயா அபி இது என்னுடைய கண்ணாடியாக இது கண்ணாடியாக இருக்கிறது என்னுடைய தந்தையே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து ஹூவ வருமா ஹிய வருமா ஹூவ சரியாக இருந்தால் டிக் பண்ணுங்கள் ஹூவ தப்பாக இருந்தால் அது டிக் பண்ணுங்கள் என்னதோ டிக் பண்ணுங்க அதை சரி பண்ணுங்க அதை இது வந்து அஞ்சு மார்க் உள்ள கொஸ்டின் அது ஹைய பினா ஃபில் மஸ்ஜிதியா இலா மஸ்ஜிதியா பில் மஸ்ஜிதியா அன் மஸ்ஜிதியா என்ன சரியாக வரும் அதை போடுங்க வாலிதத்தி சயிதா டேஷ் தபீபுன்னா தபீபத்துன்னா எது சரி அதை போடுங்க இஸ்மாயி அஹமது ஆனால் துருக்கி எத்துன்னா அல்ல துருக்கியுன்னா எது சரி அதை போடுங்க மின் ஐனா அன்தவா அந்தியா யா ஃபாத்திமத்து நான் எப்போதுமே உங்களுக்கு குழு கொடுத்துட்டு தான் போகிறேன் ஸோ அந்த அந்த அண்டர்லைனில் கோடு போட்டிருக்கு பார்த்திங்களா அதை வந்து நீங்கள் சரியான முறையில் என்ன செய்யணும் சரி செய்யணும் அப்போ இப்போ வந்து தர்க்கியில் ரெண்டாவது பகுதி வந்துட்டோம் ஃபில் அதாத் அல் இஸ்தி ஃபஹாமி ஃபில் காயிமத்தி அலிஃப் பிமா யுனாசிபு மின் காயிமத்தி பா அலிஃபில் உள்ளதில் பா உள்ளதோட எது தோதுவாக இருக்கோ அங்கே அதாத் இஸ்தி ஃபஹாம் அதாத் இஸ்தி ஃபஹாம்னா கேள்வியுடைய ஆர்டிக்கல்ஸ் அதாத்துன்னா ஆர்டிக்கல் இஸ்தி ஃபஹாம்னா கொஸ்டின் கொஸ்டின் ஆர்டிக்கல்ஸ் மண் யார் ஹல் அதுவா இதுவா அப்படிங்கிற கேள்வி ஐனா எங்கே மா எது கைஃபை எப்படி மின் ஐனை எங்கிருந்து இதை என்ன செய்யணும் அங்கே சரியாக பொருத்தணும் யுஸ்முக்கனும் உன்னுடைய பெயர் ஹாலுக்கனும் ஒன்று நிலைமை ஹாதான இது அந்த அதனால் நீ அதனானே அப்படின்னு அர்த்தம் மே அத்தப்னா கோர்ட்டு ஹாதி கோர்ட்னா மேலே போகிற ஜாக்கெட்டு ஹாதி ஷிஜாரத்துணி இது மரமாக இருக்கிறது மேலே உள்ளது இந்த இணைக்கணும் அடுத்த மூணாவது இப்போ கேள்வி இஃப்தரல் களிமத்த ஷஹிஹா சரியான வார்த்தையை தேர்ந்தெடுக்கவும் டேஷ் சூரத்து உசரத்தி ஹாதாவா ஹாதிஹ எது வரும் அதை போட்டுக்க வேண்டியது ஹல் ஹாதிஹி டேஷ் ஷஜரத்துனா மே அத்தஃப்னா எது சரியாக வரும் போடுங்க ஹுவா டேஷ் எக்ரவு தக்ரவா ஹல் அந்த மிஸ்ரா அ மிஸ்ரியா எது சரி வரும் அடுத்து ஐந்தாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹாத அஹி முதற்றி சொன்னால் ஹுவா வா அல்லது ஹியவா 
அடுத்து சாதிஸ் ஆறாவது பாருங்கள் ஐனா அந்த டேஷ் ஐனா அந்த மின் ஐனா அந்தவா ஹல் ஐனா அந்தவா இது சரியாக வரும் அடுத்து சாபியா சாதுன் டேஷ் அல் ஹம்மாம் ஃபில்லா மின்னா இதுக்கு ஏழு ஏழு மார்க் கொஸ்டின்னு ஸோ இன்ஷால்லா நம்ம இந்த டெஸ்ட் பேப்பரை எழுதி அடுத்த வகுப்புக்குள்ளே நீங்கள் அனுப்புவீங்க நம்பரை ஆல்ரெடி காப்பரிச்சிக்கு அதிகமான பேர் ஒன்று எழுதலை ஸோ இதையும் விட்டுறாதீங்க ஸோ நம்ம ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு நேரம் கொடுக்குறோம் இன்ஷால்லா இந்த வாரம் நம்ம பார்த்த இந்த ததிரிப்புகள் தான் பார்த்துருக்குறோம் இப்போ நம்ம ததிரிப்பு முடித்தாதான் அடுத்து நம்ம புது வஹதாக்கு போக போகிறோம் அல் வஹதுத்து அ சாலி சத்து மூன்றாவது யூனிட் அஸ் சக்கனு வீடு ஹோம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் படிக்க போகிறோம் இன்ஷால்லா இல்லை ஹுனா அல் தக்கி பிதின் அல்லா அஸ்வஜல் நாம் மறு புதிய பாடம் வரும் வரை சந்திப்போம் இன்ஷால்லா அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரகாத்தூ